Hello and welcome to English to English video lessons. Revolts against the British rule in Tamil Nadu. Arama kala kala chikal Tamil Nadu la. Kuri pa nama paak parudu puli thevan orgalu, velna chera orgalu. Inde video series la. Video series end la oru chinnu quiz orgum. Adiyu markaam pannenga adu book back exercise sa. Or nayo parthi paak parudu ke perfect orgum. Markaam pannirenga. Thank you very much. We'll start. After Carnatic Wars, French vandu uh, East India Company vandu tokadi chirudu. மூணு கர்நாடிக் வாஸில் கர்நாடிக் வாஸ்னா கர்நாடிக் ரீஜன் பற்றி நடந்த வாறு கர்நாடிக் ரீஜன் எதுன்னா ஆந்திராவும் சவுத்தான த தமிழ்நாடு பகுதியும் ஸோ இதில் ஜெயிச்ச அப்புறம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தங்கள் ஜெயிச்ச பகுதியிலலாம் வந்து மேலும் தங்களோட பிடியை வந்து கொஞ்சம் இருக்கிறாங்க ஆனால் இதை வந்து லோக்கலாக இருந்த ரூலர்ஸ் வந்து விரும்பலை முதல்ல வந்து எதிர்த்தது வந்து பூலித்தேவருங்கிற ஒருத்தர் நெற்குட்டும் செவ்வல் திருநெல்வேலி ரீஜனில் இப்ப பாலைக்கார் வார் இது என்னன்னா பாப்போம் புலித்தேவர் எதிர்த்த உடனே அதே மாதிரி மற்றவங்களும் எதிர்க்கிறாங்க யார் அப்படி சொல்லணும்னா வேலுநாச்சியார் அவர்கள் வீரபாண்டி கட்டபொம்மன் மருது பிரதர்ஸ் சிறஞ்சின்னமலை அவர்கள் இவங்க எல்லாரும் பிரிட்டிஷ் ராஜ்யத்தை எதிர்த்து பூலித்தேவருக்கு அடுத்தபடியா எதிர்க்கிறாங்க இந்த மாதிரி எதிர்ப்பை தான் நம்ம வந்து பாளையக்காரர்கள் சண்டை வார்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த சண்டையெல்லாம் வந்து கடைசியா வந்து வேலூர் ரிவால்ட் எயிட்டீன் ஓ சிக்ஸ் ஒரு இன்னொரு கிளர்ச்சி ஒரு பெரிய கிளர்ச்சி இந்த விஷயத்த தான் நம்ம இந்த பாடத்தில் படிக்க போகிறோம் முதல்ல பாளையம் பாளையக்காரர்கள் அப்படின்னா என்னது பாளையம் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ராஜ்யம் சின்ன இடம் இல்லைனா ஒரு மில்ட்ரி கேம்ப் பாளையக்காரர்கள்னா இந்த இடத்த வந்து ஆண்டவங்க அவங்கள வந்து பாலிகர்னு பிரிட்டிஷ்காரங்க சொல்லுவாங்க அவங்களால இந்த பாளையக்காரர்கள்னு சொல்ல முடியாது சரி இந்த சின்ன இடத்த வந்து அவங்களுக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு பெரிய ராஜ பெரிய ராஜா கிட்ட வேலை பார்த்துருப்பாங்க அவங்க மில்ட்ரியில் நல்ல வேலை பார்த்துருக்காங்க சரி இந்த பாளையம் இந்த சின்ன இடத்த வந்து இவருக்கு வந்து கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் கொடுத்த உடனே அவர் பாளையக்காரர் ஆயிடுவார் இந்த பாளையக்கார சிஸ்டம்லாம் நம்ம பழைய தமிழ்நாட்டில் கிடையாது ஏன்னா சேரன் சோழன் அப்புறம் பாண்டியர்கள் தான் இருந்தாங்க ஆனால் இந்த பாளையக்காரர் சிஸ்டம் வந்து பிரதாபருத்ரா அப்படின்னு ஒருத்தர் வாரங்கல்ல வந்து காக்காத்திய கிங்டம் சேர்ந்தவர் வந்து ஆண் ஆண்டார் அவர் இந்த சிஸ்டத்தை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாப்புல ஆந்திராவில் இந்த சிஸ்டத்தை வந்து தமிழ்நாட்டில் விஸ்வநாத நாயக்கர் வந்து ஒரு நாயக்கர் ரூலாக வந்து மதுரை பிடிச்சோடனே ஆள்றாரு அப்போ வந்து அவரோட சப்போர்ட்டில் இந்த மினிஸ்டர் அரியநாதரோட சப்போர்ட்டில் இந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வராங்க குறிப்பாக ஆரம்பத்தில் வந்து எழுவத்தி ரெண்டு பாளையக்காரர்கள் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க இந்த பாளையக்காரர்கள் என்ன பண்ணாங்க இந்த பாளையக்காரர் வந்து ஃப்ரீயாக டேக்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணலாம் அவங்க இடத்துல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்க தான் பண்ணாங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாலும் அவங்க தான் தீர்த்து வைப்பாங்க லாலாம் அவங்க கையிலதான் இருந்துச்சு லா ஆர்டர் ஆர்டர்லாம் இந்த போலீஸ் டியூட்டியை வந்து படிக்காவல் இல்லைன்னா அரசு காவல்னு சொல்றாங்க ரொம்ப தடவை வந்து இந்த பாலைக்காரர்களால தான் நாயக்க மன்னர்கள் வந்து தங்களோட ராஜ்யத்தை வந்து ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ராஜாவுக்கும் பாலைக்காரர்களுக்கும் இந்த சிஸ்டம் வந்து இரநூறு வருஷம் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது குறிப்பா நாயக்க மன்னர்கள் மதுரை வந்து ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க அவங்க கையில தமிழ்நாடு இருக்கிறதுக்கு இதுதான் ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட இருந்து பிரிட்டிஷ் வந்து எடு பிரிட்டிஷ் வந்து ஆள ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த பாளையத்தை வந்து ஈஸ்டர்ன் மற்றும் வெஸ்டர்ன் பாளையம்னு பிரிச்சிருக்காங்க ஈஸ்ட் கிழக்கு பாளையம் மற்றும் மேற்கு பாளையம் எழுவத்தி ரெண்டு பாளை பாளையக்காரர்கள் வந்து நாயக்கர் உள் மன்னர் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க இல்லையா அதை ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து கிழக்கு மற்றும் மேற்கு இந்த கிழக்கு உள்ள பாளையங்கள் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா சாத்தூர் நாகலாபுரம் எட்டையாபுரம் பாஞ்சலாங்குறிச்சி இந்த தூத்துக்குடி சைடு அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா உதுமலை தலவான்கோட்டை தென்காசி அதுக்கப்புறம் அம்பாசமுத்திரம் விருதுநகர் இந்த சைடு இந்த பாளையக்காரர்கள் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அவங்க கையில தான் இருந்துச்சு தமிழ்நாடு வந்து அவங்க கையில தான் இருந்துச்சு அவங்க தான் வந்து தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸை டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இண்டிவிஜுவலா இருந்து இந்த பாளையத்தை வந்து அவங்க ஆண்டுகிட்டு இருந்தாங்க ஆர்காடு நவாப் வந்து இந்த கர்நாடிக் வாஸ் ஏன்னா அவருக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து சண்டை போட்டாங்க அதுல வந்து நிறைய கடன் வாங்கியிருக்காப்ல ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கிட்ட பிரிட்டிஷ் கிட்ட அந்த கடன் வந்து எகிரின உடனே கடனை கட்ட முடியல அதனால அவர் என்ன சொல்லலாம் இந்த பாலைக்காரர்கிட்ட நீங்க டாக்ஸ் போட்டு நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கிட்ட குற்ற கொடுத்துடுறாரு கொடுத்துடுறாரு உடனே ஆனா பாலைக்கார் என்ன சொல்றாங்கன்னா அறுபது தலைமுறையா நாங்க தான் வந்து ஆண்டுகிட்டு இருந்தோம் அப்படிலாம் உங்களுக்கு எல்லாம் டாக்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு கம்பெனி கிட்ட சொல்றாங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி
ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி இந்த மாதிரி யா எந்த பாளையக்காரர்கள்லாம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியை எதிர்த்தாங்க அப்படிங்கிறத நாம பார்ப்போம் இந்த பாளையக்காரர்கள் கிளர்ச்சி செவன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல இருந்து எயிட்டீன் ஓ ஒன் வரைக்கும் நடந்துச்சு முதல் கிளர்ச்சி வந்து புலித்தேவர் செவன்டீன் பிப்டி ஃபைவ்ல மெஹ்பூஸ் கான் வந்து நோவா ஃபார்கோட தம்பி அவரு வந்து ஒரு சின்ன ஆர்மியோட கொலோனோல் ஹெரோனோட சேர்ந்துகிட்டு திருநெல்வேலிக்கு வரைக்கும் மார்ச் பண்றாரு எதுக்கு அப்படின்னா அந்த சைட்ல உள்ள எல்லா பாளையக்காரர்களையும் மிரட்டுறதுக்கு வரி வசூல் பண்றதுக்கு ஏன்னா பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அவங்கள மிரட்டிட்டு வரி வாங்கிட்டு போறதுக்காக ஒரு சின்ன ஆர்மி போகுது அப்படி போன ஆர்மி வந்து திருச்சிராப்பள்ளி மதுரைன்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன பாளையக்காரர்கள்லாம் வந்து ஈஸியா ஈஸியா வந்து சரி நாங்க கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க வரி கொடுக்குறோன்ட்டு அப்புறம் புலித்தேவர் இருக்காரு புலித்தேவர் தான் ரொம்ப பிரச்சனை பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குலநல் ஹேரால் வந்து சரி அவரை வந்து நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்ட்டு பிளான் பண்றாங்க ஆனா புலித்தேவர் வந்து சாதாரண ஆள்லாம் கிடையாது நீங்க வந்து நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல பெரிய ஆள் அவர் என்ன பண்ணாருன்னா வெஸ்டர்ன் பாளையக்காரர் மொத்த பாளையக்காரர்கள் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஆர்மி ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு என்னைக்கு யுனைடா இருந்தா சண்டை போடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா அவர் எதிர்த்து சண்டை போடுறது கஷ்டமா இருந்துச்சு கொலோனல் ஹெரோனுக்கு அதனால அவர் பார்த்தாரு நிறைய சப்ளைஸ் தேவை இருக்கும் நிறைய ஆர்மி தேவை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போதைக்கு இவர்கிட்ட சண்டை போடுறது பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரைக்கே திரும்பி போயிட்டாரு ஹெரோன் ஆனா ஹெரான் வந்து இப்படி பண்ணதுனால அவரை வந்து கூப்பிட்டு டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாங்க சர்வீஸ்ல இருந்து ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி இந்த சமயத்துல இந்த நவாப் ஆஃப் ஆர்காட்டுக்கு வந்து சில எதிரிகள் யார் அப்படின்னா மூணு பத்தான் ஆபீசர்ஸ் அதுக்கப்புறம் நவாப் சந்தா சாஹிப்ஸோட ஏஜென்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பேர் வந்து மியானா கான் முதுமையா நபி கான் கத்தாக் இவங்க வந்து மதுரை மட்டும் திருநெல்வேலியில இவங்களுக்கு ஒரு பிடி இருந்துச்சு ஒரு சின்ன ஆர்மி எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க அவங்க கூட புலித்தேவர் வந்து ஒரு நல்ல டச்ல வச்சிருந்தாப்புல அவங்க கூடயும் சேர்ந்துகிட்டாப்புல அதே சமயத்துல பாளையக்காரர்கள் எல்லாத்தையும் ஒற்றுமையா சேர்த்துக்கிட்டாப்புல யார் அப்படின்னா சிவகிரி பாளையக்காரர் மட்டும் சிவகிரி பாளையக்காரர் தவிர மற்ற மரவர் பாளையங்கள் எல்லாமே வந்து புலித்தேவர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க இதுல எட்டயபுரமும் பா பாஞ்சலங்குறிச்சியும் கூட புலித்தேவரோட சேரல மேலும் இங்கிலீஷ்காரங்க வந்து ராம்நாதபுர ராஜா மற்றும் புதுக்கோட்டை ராஜா அவங்களும் வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க இங்கிலீஷ்க்கு புலித்தேவர் என்ன பண்றாருன்னா ஹைதர் அலியோட மைசூர் ரூலர் சுல்தான் அவர்கிட்ட சப்போர்ட் பண்ண சப்போர்ட் கேட்கறாங்க பிரெஞ்சு கிட்ட சப்போர்ட் கேட்கறாங்க ஆனா ஹைதர் அலியால சப்போர்ட் பண்ண முடியல ஏன்னா அவரு வந்து ஏற்கனவே மராத்தாவோட மராத்தா ஆர்மி இருக்கு இல்லையா அவங்களோட சண்டை போட்டு இருந்தாப்புல இப்போ களக்காட்டுல வந்து ஒரு சண்டை நடக்குது நவாப் என்ன பண்றாருன்னா கொஞ்சம் ஆர்மில மெஹ்பூஸ் கான் ஹெல்ப் பண்றதுக்கு அனுப்புறாப்புல மெஹ்பூஸ் கான் வந்து திருநெல்வேலியை நோக்கி வராப்புல அவரோட ஆயிரம் பேர் அறுநூறு பேர் நிறைய பேர் அனுப்புறாப்புல நவாபு ஆனா மெஹ்பூஸ் கான் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இருநூறு பேர் வந்து திருவான்கூர்ல இருந்து புலித்தேவரோட புலித்தேவர் ஆர்மியோட சேர்றாங்க களக்காடுல மெஹ்பூஸோட கானோட ஆர்மி வந்து தோக்கடிச்சிடுறாங்க நம்ம ஏற்கனவே புலித்தேவர் பத்தி பாத்துட்டு தான் இருக்கும் இப்ப யூசுப் கானும் சேர்றாப்புல யூசுப் கான் யாருங்கிறது பார்ப்போம் இந்த பாளையக்காரர்கள் ஒன்னா சேர்ந்து புலித்தேவரோட லீடர்ஷிப்ல வந்து இங்கிலீஷ் வந்து தோக்கடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்காங்க செவன்டீன் பிப்டி சிக்ஸ் டு செவன்டீன் நவாபுக்கு வந்து பிடிக்கவே இல்லை நவாப் எப்படியாவது புலித்தேவர் வந்து தோக்கடிக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காப்புல இந்த சமயத்துல தான் யூசுப் கான் அவரோட பேர் வந்து கான் சாஹிப்னு சொல்றாங்க ஆரம்பத்துல வந்து மருத நாயகம்னு சொல்லுவாங்க ஹிந்துவா இருந்து இஸ்லாம் கன்வெர்ட் ஆனவர் ஆனா அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை அவரு வந்து கம்பெனியோட எம்ப்ளாய் அவர் வந்து கம்பெனில தான் வேலை பார்த்தாரு பிரிட்டிஷ் கம்பெனிக்கு தான் வேலை பார்த்தாரு அவரோட அவரோட தலைமையில ஆர்மி வந்துச்சு அவரு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து புலித்தேவர் வந்து அட்டாக் பண்றதுக்கு வந்து விரும்பல திருச்சிராப்பள்ளியில இருந்து கன் எல்லாம் வந்த பிறகு தான் வந்து சண்டை போகணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாப்ல அவருக்கு தேவையான சப்ளை வந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி செப்டம்பர்ல தான் வந்துச்சு ஏன்னா வந்து இங்கிலீஷ் வந்து பிரெஞ்சோட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஹைதர் அலியோட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க மராத்தாவோட சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க அதனால ஸ்லோ ஆயிட்டு யூசப் கான் வந்து அதுக்கப்புறம் நெற்கட்டும் சேவல் ஃபோட்டோ வந்து சண்டை போடுறாப்புல ரெண்டு மாசம் அதை சுற்றி வளைச்சி போரிட்டு சிக்ஸ்டீன்த் மே செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல மூணு போர்ட்ஸ் வந்து மூணு கோட்டைகள் நெற்கட்டும் சேவல் வாஸ்தேவ நல்லூர் பனையூர் இந்த மூணையும் வந்து யூசப் கான் வந்து கேப்சர் பண்றாப்புல இந்த சமயத்துல பாளையக்காரர்கள் வந்து பிரெஞ்சு வந்து தோ தோத்து போயிடுறாங்க ஸோ பிரெஞ்சு கிட்ட இருந்து வர்ற சப்ளை வந்து ஸ்டாப் ஆயிருது இங்கிலீஷோட இங்கிலீஷோட ஹேண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிருது அது போக திருவாங்கூர் சைதூர் உதுமலை சுரண்டை எல்லாமே ஆப்போசிட் பார்ட்டிக்கு போயிடுறாங்க ஸோ பாளையக்காரர்களோட
இந்த கான் சாஹிப் வந்து இறந்த அப்புறம் கான் சாஹிப் இறந்துட்டான்னு சாதாரணம் சொல்லிட்டோம் ஆனால் இவரோட ஸ்டோரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்லி ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர் மருத நாயகம் அதிலிருந்து அவர் வந்து ஆற்காடு நவாபு கூட வேலை பார்க்குறாப்புல அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ்காரங்களோட செய்கிறாப்புல இங்கிலீஷ்காரங்களோட இருக்கும்போது பெரிய மில்ட்ரியெல்லாம் பெரிய பெரிய பொசிஷன் வரப்பில் பல வாரில் வந்து இங்கிலீஷ்காரங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்காரு ஏன்னா லோக்கலில் உள்ளவங்க ஹெல்ப் பண்ணாமல் பிரிட்டிஷ் இந்தியாலாம் அவ்வளோ ஈஸியாக ஜெயிக்க முடியாது ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவரே பெரிய ஆள் ஆகிறது வந்து நிறைய பேர் விரும்பலை அப்புறம் ஏமாத்தி கீமாத்தி ஏமாத்தி தான் அவரை வந்து பிடிச்சிருக்கு குறிப்பா ஒரு மார்னிங் பிரேயர் பண்ணும்போது பின்னாடி இருந்து ஒரு மூணு பேர் அவர் கண்ணை கட்டி நைட்டு இருட்டில் வந்து அவரை பிடிச்சி அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து தூக்கில் ஏற்பட்டார் இது வந்து இவங்க டிப்ளமேட்டிக்காக வந்து சொல்லலை எங்கள் ஸ்டோரி புக்கில் சரி இது வந்து உங்களோட ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்புறம் கான் சாஹிப் இறந்தப்பற புலித்தேவர் வந்து மறுபடியும் வர்றாப்புல நெற்கட்டு சேவில் வந்து பிடிச்சிடுறாப்புல செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் அதுக்கப்புறம் கேப்டன் கேம்பல் இங்கிலீஷ் கேப்டன் வந்து அவர் மறுபடியும் தோக்கடிக்கிறாப்புல புலித்தேவர் அதுக்கப்புறம் புலித்தேவர் வந்து எஸ்கேப் ஆகி எஸ்கேப் ஆகி மறைஞ்சு வாழ்றாப்புல நமக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் என்னென்னா புலித்தேவர் வந்து எந்த எட்டப்பனாலையும் பிடிக்கப்படல அவரை தூக்கிலிடவும் விடலை அதனால் மறைஞ்சு வாழ்ந்து இறந்து போனதாக சொல்கிறாங்க ஒண்டி வீரன் பற்றி பார்ப்போம் ஒண்டி வீரன் வந்து புலித்தேவரோட ஆர்மியில் வந்து ஒரு பெரிய தலைவராக இருந்தவர் அவர் வந்து கம்பெனியோட ஆர்மிக்கு வந்து மிகப்பெரிய லெவலில் சேதங்களை விளைவிச்சார் ஓரல் எல்லாரும் பேசும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு போரில் வந்து ஒரு கையை வந்து இழந்துடுறாரு அப்போ போலித்தேவர் வந்து ரொம்ப சோகமாயிட்டாரு அப்போ ஒண்டி வீரன் சொல்றப்பல இது எதிரிகளை வந்து நிறைய தோக்கடிச்சு கிடைச்ச ஒரு பரிசு தானே இது இதுக்கு ஏன் சோகம் அடைகிறீங்க அப்படின்னு சொல்றாப்புல அடுத்தபடி நாம் பார்க்கறது வேலுநாச்சியார் செவன்டீன் தேர்ட்டி டூ செவன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் செவன்டீன் தேர்ட்டியில் பிறந்தவங்க வந்து ராஜா செலமுத்து சேதுபதி ராமநாதபுரம் அரசருக்கு பிறந்தவங்க ஒரே பெண் வாரிசு அரசருக்கு வந்து ஆண் வாரிசு இல்லை அதனால் அவங்களுக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவு தற்காப்பு கலை ட்ரைனிங்லாம் கொடுக்குறாங்க வளரி அதுக்கப்புறம் சிலம்பம் சண்டை போடுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்காங்க குதிரை ஏற்றம் தெரியும் வில்வத்தை தெரியும் அப்புறம் மூணு லாங்குவேஜஸ் இங்கிலீஷ் ஃப்ரெஞ்ச் உருது சரளமாக பேசக்கூடியவங்க இந்த காளையார் கோவிலில் ஒரு சண்டை நடந்துச்சு என்னென்னு பார்ப்போம் பதினாறு வயசில் வேலுநாச்சியார் வந்து முத்து வடுகர் அப்படிங்கிற ஒரு ராஜா சிவகங்கையோட ராஜாவுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை பிறகுது வேலுநாச்சியார்னு பேர் செவன்டீன் செவன்டி டூவில் வந்து நவாப் ஆஃப் ஆர்கோடு வந்து அவர் வந்து ஒரு ஆர்மியோட கொலோனல் போன்ஜோரோட சண்டை போட வர்றாப்புல காளையார் கோவிலில் சண்டை நடக்குது காளையார் கோவில் பேலஸில் அந்த சண்டையில் வந்து முத்து வடுகர் வந்து இறந்து போயிடுறாப்புல காளையார் கோவிலில் உள்ள காசு நிறைய திருடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வேலுநாச்சியர் வந்து எஸ்கேப் போயிடுறாப்புல எஸ்கேப் ஆகிட்டு அவங்க வந்து கோபால நாயக்கர் அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட அரவணைப்பில் இருக்காங்க விருப்பாட்சியில் திண்டுக்கல்ல எட்டு வருஷம் இந்த எட்டு வருடங்களும் வேலுநாச்சியர் அவர்கள் ஒரு ஆர்மியை திருடுறாங்க ரகசியமாக ஆர்மி ட்ரைனிங் நடக்குது பெண்கள் ஆண்கள் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்துட்டு ஒரு ஆர்மியை வந்து மேக்கப் பண்ணுறாங்க அவங்களோட தளபதி வந்து ஹைதர் அலிக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதுகிறாப்புல என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஐயாயிரம் காலால் படையும் ஐயாயிரம் குதிரைப்படையும் தாங்க இங்கிலீஷை தோக்கடிக்கிறதுக்கு அப்படின்ட்டு இந்த லெட்டர் வந்து உறுதிலே எழுதுகிறாங்க என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க அவ் நான் இங்கிலீஷை வந்து சண்டை போட்டே தீருவேன் அவங்கள தோக்கடிச்சே தீருவேன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ராங்காக வந்து தங்களோட மெசேஜை வந்து ஹைதர் அலிக்கு சொல்கிறாங்க ஹைதர் அலிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக போயிடுச்சு அதனால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சையத் அப்படின்னு திண்டுக்கல் ஃபோட்டோ வந்து அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார் ஹை திண்டுக்கல் ஃபோர்ட் திண்டுக்கல் கோட்டை வந்து ஹைதர் அலிக்கிட்ட இருந்துச்சு அதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது வந்து சையத் அவர்கிட்ட சொல்கிறாப்புல இவங்களுக்கு தேவையான மில்ட்ரி அசிஸ்டன்ஸ் வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல இந்த கோபால் நாயக் யார் கோபால் நாயக் வந்து விருப்பாட்சியோட பாளையக்காரர் இவர் வந்து குரூப் ஃபார்ம் பண்ணுறாரு யாரோட சேர்ந்தனா மணப்பாறை பாளையக்காரரோட அப்புறம் தேவன்பட்டி பாளையக்காரரோட இவர் வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் திப்பு சுல்தான்ட்டு வந்து எடுத்துக்கிறாப்புல ஒரு தாக்கம் பிரிட்டிஷை எதிர்த்து கோயம்புத்தூரில் வந்து சண்டை போடுறதுக்கு இவர் தலைவராக இருந்திருக்காப்புல அதுக்கப்புறம் ஊமைத்துறையும் இவரோட சேர்ந்துக்கிட்டாப்புல கட்டபவனோட தம்பி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சண்டை போடுறாங்க திருவண்ணாமலையில் அங்கே உள்ளவங்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் கோபால் நாயக்கர் வந்து பதினெட்டு எயிட்டீன் ஜீரோ ஒன்ல வந்து பிரிட்டிஷாரோட தோத்து போயிடுறாப்புல சிவகங்கையை எப்படி மீட்டெடுத்தாங்க வேலுநாச்சியர் அவர்கள் வேலுநாச்சியர் அவர்கள் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமாக எங்கெல்லாம் பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து வெடிபருந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்துக்கிறாங்க அது போக மில்ட்ரி அசிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கி
வேலாச்சர் அவர்கள் எஸ்கேப் ஆகி போகும்போது அவங்களோட கணவர் இறந்த பிறகு எஸ்கேப் ஆனாங்க இல்லையா அவ போனதை வந்து பார்த்தாங்க இவங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து கேட்டாங்க எங்க போனாங்க வேலுநாச்சர் அப்படின்ட்டு இவங்க சொல்லவே இல்லை கொண்டு போட்டாங்க உடையால அதனோட நினைவாக அந்த அம்மை அந்த அம்மாவோட நினைவாக படைப்பிரிவுக்கு உடையால் அப்படிங்கிற படைப்பிரிவு வந்து நிறுவியிருக்காங்க இந்த குயிலிங்கிறவங்க ஒரு மிகப்பெரிய காரியம் பண்ணாங்க என்னன்னா பிரிட்டிஷ்காரங்க எங்கெல்லாம் வெடிபருந்து வச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு இன்டெலிஜென்ட் கேதர் பண்ணாங்க இல்லையா இந்த இந்த வெடிபருந்து கிடங்குக்குள்ள தன்னோட சேலையில எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றி தீ வச்சுட்டு அப்படியே உள்ள குதிச்சிட்டாங்க இதனால வந்து வெடிபருந்து வந்து பிரிட்டிஷ்காரங்க கிடைக்கல பிரிட்டிஷ்காரங்க தோத்து போயிட்டாங்க நாம் அடுத்த வீடியோ சீரீஸில் வீரமணி கட்டபொன் பற்றி பார்ப்போம் அது போக உங்களுக்கு சின்ன ரெக்வஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு லிங்க் வருது அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் இருக்குது அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ஒரு சின்ன குவிஸை வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்க அட்டன் பண்ணா உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஞாபகம் இருக்கா மெமரி கொஞ்சம் ஈஸியாக ஹெல்ப் ஆகும் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்க சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஹாப்பி லேர்னிங் நாம் நிறைய விஷயங்கள் பூலித்தேவன் அவர்கள் பற்றியும் வேலுநாச்சியர் அவர்கள் பற்றியும் நம்ம பார்த்தோம் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க நீங்க படிச்சதோட ரிவ்யூ இது வந்து ரிவ்யூவா இது இருக்கும் கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் உங்களோட ஸ்கோரை மறக்காம காமெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல எழுதுங்க ஹாப்பி லேர்னிங் என்ஜாய் லேர்னிங் take care